ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സുമീസ് ടേസ്റ്റ് കിച്ചൻ്റെ ഒരു പുതു പുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ കേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ കേക്കിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മറ്റൊരു മെത്തേഡിൽ കാണിക്കുന്ന കേക്കാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്കുകളൊക്കെ ഒരുപാട് വിധത്തിൽ നൂറ് തരത്തിൽ കേക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലൊരു മെത്തേഡ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായി ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കാതെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ബട്ടർ മിൽക്ക് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തണുപ്പില്ലാത്ത അരക്കപ്പ് പാലിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് തണുപ്പില്ലാത്ത പാലെടുത്താൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കേടിലായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ തണുത്ത പാലാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പ് വിടിയിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് വെക്കാം ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ മുട്ട വേർതിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മഞ്ഞയിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ നമ്മുടെ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ മിൽക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത അരക്കപ്പ് ബട്ടർ നമുക്ക് നല്ല രുചി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ടർ തന്നെ ചേർക്കണം കേട്ടോ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിന് പ്രത്യേകിച്ച് ബട്ടറാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ സാധാരണ ഓയിലാണെങ്കിൽ ഇത്ര രുചി കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ ബട്ടർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ റേറ്റൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ രുചി നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അരക്കപ്പ് ബട്ടർ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചോത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർക്കുക ഒന്നോ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അളവോ ചേർക്കാം എൻ്റെത് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡുള്ള വാനില ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർത്തത് നിങ്ങൾ നല്ല ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡുള്ള വാനില ആണെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോ അര ടീസ്പൂണോ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മൈദയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് അളവിൽ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു സീക്രട്ട് ചേരുവകയാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല കോൺഫ്ലോർ ഞാനൊരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കേക്കിന് ഒരു പ്രത്യേക തരം രുചിയിൽ ആക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കോൺഫ്ലോർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കേക്കിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കൊക്കോ പൗഡർ കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ചേർക്കാൻ പാടില്ല വെറും ഒരു ടീസ്പൂൺ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് അങ്ങ് അരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കാം ഞാൻ പേഴ്സണലി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷെഫ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ സൂപ്പർ റെഡ് കളറാണ് റെഡ് റെഡ് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അതെനിക്ക് നല്ല റെഡ് കളർ ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അത് മേടിക്കാറില്ല സൂപ്പർ റെഡ് ഷെഫ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ തന്നെ സൂപ്പർ റെഡ് കളറാണ് നല്ലൊരു റെഡ് കളർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് റെഡ് കളർ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് നല്ല റെഡ് കളർ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ നല്ല റെഡ് കളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി റെഡ് കളർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേ സൂപ്പർ റെഡ് കളർ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെഡ് കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ എനിക്കും ആദ്യം ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു റെഡ് കളർ കിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല കളർ കിട്ടി അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മ വെള്ളം എടുക്കുക മുട്ടയുടെ നാല് മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ ആയിരിക്കണം നല്ല വിസ്കൊക്കെ ഡ്രൈ ആയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മുട്ട നല്ലപോലെ പതിഞ്ഞ് വരത്തുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്ത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്
അപ്പം ഞാൻ അത് കേക്കൊക്കെ വെന്തതിന് ശേഷമാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡി ആക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനൊരു രണ്ട് കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ലോ സ്പീഡിൽ ആദ്യം ബീറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാ സ്പീഡ് കൂട്ടി കൂട്ടി ഹൈ സ്പീഡിലോട്ട് മാറ്റി ഒരു മൂന്ന് നാലഞ്ച് മിനിറ്റോളം ബീറ്റ് ചെയ്താൽ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വരും നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ച് ഒന്നുകിൽ ഐസിംഗ് ഷുഗർ ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ച് ചേർക്കുക ഐസിംഗ് ഷുഗർ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ പഞ്ചസാര നല്ല പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൽ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടെ പൊടിച്ചാൽ ഐസിംഗ് ഷുഗറായി അപ്പോൾ ഐസിംഗ് ഷുഗർ ചേർത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ലൂസ് ആവാണ്ട് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അതാണ് ഐസിംഗ് ഷുഗറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അതേ ഇതുപോലെ കുറേശ്യ ഐസിംഗ് ഷുഗർ ചേർത്തിട്ട് ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ട് നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ അതേ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ക്രീം ചീസ് കൂടി ചേർക്കും കേട്ടോ അതാണ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിന് നല്ല റേറ്റാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലല്ല ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പാക്കറ്റ് അതെ ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് എനിക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല സ്റ്റിഫായതിന് ശേഷമാണ് ക്രീം ചീസ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ക്രീം ചീസ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിട്ടുള്ള ക്രീം ചീസാണ് അതായത് കട്ടിയായിട്ടില്ല ലൂസായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ക്രീം ചീസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ട് എത്തിയിരിക്കണം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ക്രീം നമുക്ക് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ ക്രീം ഒരുപാട് ദിവസം മുന്നേ ഒന്നും ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കരുത് നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ വെന്ത് ചൂടാറിയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ അതേ കേക്കൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മുകളിൽ നിന്നും കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം കേട്ടോ ഈ ഒരു പീസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കേക്ക് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പീസാണ് അതൊരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് കേക്ക് ഞാൻ എന്തേ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷുഗർ സിറപ്പാണ് എല്ലാ കേക്കിലും ബേക്കറിയിലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടിപ്പാണ് ഇത് കേട്ടോ ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്ത് എടുത്ത് വേണം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതായത് നിങ്ങൾ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക തിളച്ച ഉടനെ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അത് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക അതാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിറപ്പ് വേണം നിങ്ങൾ കേക്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്നാലും നമുക്ക് ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ നല്ല തണുത്ത ആ ഒരു ടേസ്റ്റിലുള്ള കേക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്കൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ക്രീം ചീസ് ഫ്രോസ്റ്റിങ് സോറി അപ്പോൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ലെയർ കേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ക്രീം വെച്ചൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം
കേക്കൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് നന്നായിട്ട് നല്ല ഫിനിഷ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കേക്ക് നിങ്ങൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സൈഡൊക്കെ നമ്മൾ ക്രീം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുറേശ്ശേ വെച്ച് കൊടുത്ത് വേണം ഒന്ന് ഫിനിഷ് ആക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ അതെ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാറ്റിയത് ഒന്ന് പൊടിച്ച് ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം വറുത്തെടുത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് മസ്റ്റാണ് കാരണം പൊടിക്കുന്ന സമയത്ത് തരി തരി പോലെ വലിയ തരികളൊക്കെ കാണും അപ്പം അത് വരാതെ കുഞ്ഞു തരികൾ മാത്രം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പൂണ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബൗള് ഒന്നും ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം പോലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റായിട്ട് വരത്തില്ല കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക മെൽറ്റ് ആയ ശേഷം എന്താ ഇതുപോലെ സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തത് കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക ഒരു ഡിസൈൻ പോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും അതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഫാനിൻ്റെ താഴെ വല്ലതും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആവാൻ പാടില്ല അപ്പം നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഓരോ ഡിസൈൻസ് ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോ ഡിസൈൻസ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡോ രണ്ട് സെക്കൻഡോ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എടുക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ കട്ടിയായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഡിസൈൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നേരെ ഫ്രീസറിൽ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ നല്ല സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഹാർഡ് ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ഫുള്ള് കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു പൊടി ഈ കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഗ്ലേസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് നെയ്മ് എഴുതി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ല ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ സിമ്പിളാണ് ഈ കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ വളരെ വലിയ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെക്കറേഷനാണ് നമ്മൾ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിന് കൊടുക്കാറ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ബൈ ബ